আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন চলে আসলাম আমাদের দ্বিতীয় ভিডিও নিয়ে ফান্ডামেন্টাল অফ ইলেকট্রিক সার্কিট বইয়ের নোডাল অ্যানালাইসিসের প্র্যাকটিস প্রবলেম টেন পয়েন্ট টু গতদিন আমরা এক্সাম্পল টেন পয়েন্ট টু দেখছিলাম আজকে প্র্যাকটিস প্রবলেম টেন পয়েন্ট টু দেখব সো শুরু করা যাক এখানে যেহেতু নোডাল অ্যানালাইসিসের সুতরাং সর্বপ্রথম আমাদের নোটগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এখানে আমরা দুইটা নোট দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ ভি ওয়ান এবং ভি টু এই দুইটা নোটকে এখানে দেখতে পাচ্ছি সুতরাং নোটগুলো চিহ্নিত করলাম এখন আমরা নিয়ম অনুযায়ী নোডে আগত এবং নির্গত কারেন্টগুলোকে চিহ্নিত করব সুতরাং এটা যেহেতু এখানে কারেন্ট দেওয়া নেই আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো নোটগুলোতে কারেন্ট ধরে নিই ধরে নিয়ে আমরা এই কারেন্টটা আই ওয়ান ভি ওয়ান নোডে প্রবেশ করতেছি এই কারেন্টটা আই টু নোট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এবং যেহেতু এখানে ভোল্টেজ সোর্স সুতরাং এখানে কারেন্টের কারেন্ট নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এখন দুই নম্বর নোডে অর্থাৎ ভি টু নোডে এই কারেন্টটাকে আমরা আই থ্রি ধরে নিই ধরে নিই কারেন্টটা বের হয়ে যাচ্ছে অনুরূপভাবে এই শাখার কারেন্টটাকে আই ফোর ধরে নিই জাস্ট ইচ্ছা মতো ধরে নিই এখানে যে কোনো দিকে অর্থাৎ নোডে কারেন্ট ঢোকা বের হওয়া ইচ্ছা মতো ধরে নেওয়া যাবে এখন আমরা নিয়ম অনুযায়ী সুপার নোট যেহেতু দুইটা নোডের মাঝে একটি মাত্র ভোল্টেজ সোর্স আছে সুতরাং আমরা সুপার নোডের নিয়ম অনুযায়ী ম্যাথটি সমাধান করব তো সুপার নোডের নিয়ম অনুযায়ী সমাধান করতে গেলে প্রথমে সুপার নোটটিকে কেভিএল প্রয়োগ করতে হয় তো আমি এখানে লিখি অ্যাপ্লাই কেভিএল অ্যাট সুপার নোট অর্থাৎ সুপার নোটে কেভিএল প্রয়োগ করছি অর্থাৎ এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি কারেন্ট ভি ওয়ান থেকে ভি টুর দিকে যাচ্ছে যদিও ভোল্টেজ সোর্স হওয়া এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত করবে না কিন্তু আমাদের ম্যাথ করার সুবিধার্থে কারেন্ট ধরে নিই ভি ওয়ান থেকে ভি টুর দিকে যাচ্ছে সুতরাং আমাদের ইকুয়েশনটা কি কারেন্ট সবসময় উচ্চ ভোল্টেজ থেকে নিম্ন ভোল্টেজের দিকে যায় অর্থাৎ ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু এবং মাঝে যদি কোনো ভোল্টেজ সোর্স আসে সর্বদা তাহার দ্বিতীয় প্রান্ত নিব এখানে দ্বিতীয় প্রান্ত মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ আমাদের সুপার নোটে কেভিএল প্রয়োগ করা হয়ে গেছে এখন আমরা ইকুয়েশনটিকে সিম্প্লিফিকেশন করি এখানে লিখতে পারি ভি ওয়ান মাইনাস ভি টু ইকুয়ালস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি আরও যদি ছোটো করি তাহলে এভাবে লেখা যায় ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু ভি টু প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি এটা এক নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে নিই অর্থাৎ আমাদের সুপার নোটে কেভিএল প্রয়োগ করা হয়ে গেছে এখন আমরা সুপার নোট দুইটিকে একত্রে কেসিএল প্রয়োগ করব অর্থাৎ ভি ওয়ান এবং ভি টু নোট দুইটিতে একত্রে কেসিএল প্রয়োগ করব তো আমরা এখানে লিখি অ্যাপ্লাই কেসিএল অ্যাট সুপার নোট অর্থাৎ সুপার নোডে এখন কেসিএল প্রয়োগ করছি সো নোডে কেসিএল প্রয়োগ করার অর্থ হচ্ছে আগত কারেন্ট সমান নির্গত কারেন্ট অর্থাৎ আগত কারেন্ট এবং নির্গত কারেন্ট সবসময় সমান হবে সো এখানে এক নম্বর নোডে আই ওয়ান হচ্ছে আগত কারেন্ট এবং আই টু নির্গত কারেন্ট তাহলে আমরা লিখতে পারি আগত কারেন্টকে প্লাস দিয়ে লিখতে পারি যেহেতু আই টু বের হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমরা মাইনাস আই টু অর্থাৎ এক নম্বর নোডের কাজ শেষ এখন আমরা দুই নম্বর নোডে চিন্তা করব। দুই নম্বর নোডে কিন্তু কোনো আগত কারেন্ট নেই জাস্ট আই থ্রি এবং আই ফোর দুইটাই নির্গত কারেন্ট অর্থাৎ আই থ্রি এবং আই ফোর কারেন্ট বের হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমরা আই থ্রি এবং আই ফোরের আগে মাইনাস দিতে পারি ইকুয়ালস জিরো অর্থাৎ আমাদের নোডে কেসিএল প্রয়োগ করা হয়ে গেছে এখন আমরা ওহোমস লয়ের মাধ্যমে এই কারেন্টগুলোকে ভোল্টেজে রূপান্তর করতে পারি আই ওয়ান ইকুয়ালস কি লিখতে পারি যেহেতু এখানের গ্রাউন্ডের সাথে সংযোগ আছে এখানে ভোল্টেজ জিরো অর্থাৎ কারেন্টটা এখান থেকে শুরু হয়েছে তাহলে স্টার্টিং মাইনাস ইন্ডিং সেভেন্টি ফাইভ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি এখানে জিরো ডিগ্রি দেওয়ার প্রয়োজন নাই সেভেন্টি ফাইভ মাইনাস ইন্ডিং পয়েন্ট ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর রেজিস্টার হচ্ছে ফোর মাইনাস অনুরূপভাবে আই টুর ক্ষেত্রে স্টার্টিং পয়েন্ট ভি ওয়ান ইন্ডিং পয়েন্ট জিরো তাহলে লিখতে পারি 
ভি ওয়ান মাইনাস জিরো যেহেতু এখানে ওহমিক ভ্যালু আছে সুতরাং আমরা জে ফোর সরাসরি দিতে পারি মাইনাস আই থ্রির ক্ষেত্রে কি লিখতে পারি আই থ্রি হচ্ছে এই শাখার কারেন্ট অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি ভি টু মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই এখানে মাইনাস জি ওয়ান মাইনাস আই ফোর আই ফোরের ক্ষেত্রে কি লেখা যায় আই ফোর হচ্ছে এই শাখার কারেন্ট অর্থাৎ স্টার্টিং পয়েন্ট ভি টু এবং ইন্ডিং পয়েন্ট জিরো অর্থাৎ তাহলে আই ফোরের ক্ষেত্রে লিখতে পারি ভি টু মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়ালস জিরো অর্থাৎ আমাদের এখন শুধু ভোল্টেজ আছে কারেন্ট কিন্তু নাই যেহেতু আমাদের নোডালের মাধ্যমে ভি ওয়ান এবং ভি টু ভোল্টেজ নির্ণয় করতে বলছে সুতরাং আমরা এভাবে ভোল্টেজটা নির্ণয় করব এখন আমরা সার্কিটকে সিম্প্লিফিকেশনের জন্য চার দ্বারা গুণ করব অর্থাৎ এখানে যদি চার দ্বারা গুণ করা হয় এই নিচের চার আর উপরের চার কাটাকাটি হয়ে যাবে অর্থাৎ থাকবে সেভেন্টি ফাইভ মাইনাস ভি ওয়ান মাইনাস এখন এখানে যদি চার দ্বারা গুণ করি এই চার আর চার কাটাকাটি হয়ে যাবে নিচের যে জেটা থাকবে ওটা উপরে উঠে গিয়ে মাইনাস জি হবে এখন এই মাইনাস জি আর এই মাইনাস দুইটা প্লাস জি হবে তাহলে এখানে কি থাকতেছে আলটিমেটলি জে ওয়ান ভি ওয়ান যেহেতু ওয়ান দিলেও হয় না দিলেও সমস্যা নেই কিন্তু দিলাম জে ওয়ান ভি ওয়ান মাইনাস এখানেও সেম যেহেতু এখানে একটা মাইনাস আছে আর এই মাইনাস 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 প্লাস হয়ে যাচ্ছে আর ফোর দিয়ে গুণ করলে ফোর হচ্ছে আর যেটা উপরে উঠছে যেহেতু নিচে থেকে উপরে উঠছে সেহেতু একটা মাইনাস হবে তাহলে এখানে হচ্ছে জে ফোর ভি টু আমি আবার বলছি মাইনাস মাইনাস প্লাস হচ্ছে প্লাস এবং জে নিচ থেকে যেহেতু উপরে চলে যাচ্ছে তাহলে এই প্লাস মাইনাস হয়ে যাচ্ছে সেই প্লাস মাইনাস মাইনাস জে ফোর ভি টু মাইনাস এখানে যদি টু দ্বারা গুণ সরি ফোর দ্বারা গুণ করি তাহলে টু এবং ফোর কাটাকাটি হয়ে হবে টু ভি টু ইকুয়ালস জিরো এখন আমরা যেহেতু এক নম্বর ইকুয়েশনে লিখছি ভি ওয়ান ইকুয়ালস ভি টু প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি সুতরাং আমরা ভি ওয়ানের স্থানে ভি টুর ভি টুর স্থানে ভি ওয়ান বসাবো সুতরাং আমরা সেম রাখি সেভেন্টি ফাইভকে ডান সাইডে নিয়ে যাই তাহলে এখানে থাকতেছে এখানে যদি আমরা ভি ওয়ান কমান নেই তাহলে কি হয় ভি ওয়ান যদি কমান নেই জি অফ ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখান থেকে ভি ওয়ান কমান নিছি জাস্ট জি অফ ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস জি অফ ফোর ভি টু মাইনাস টু ভি টু ইকুয়ালস সেভেন্টি ফাইভ প্লাস এ সাইড এসে মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ বা এখন আমরা ভি ওয়ানের জায়গায় ভি টু প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স ডিগ্রি এটা মান এখানে ভি ওয়ানের স্থানে বসাতে পারি সুতরাং বসাই দিই ভি টু প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি জে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস জে অফ ফোর ভি টু মাইনাস টু ভি টু ইকুয়ালস মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ এখন আমি এইটাকে যদি এইটার দ্বারা গুণ করি অর্থাৎ ভি টু এবং ভি টু প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি দ্বারা জে ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটাকে যদি গুণ করি তাহলে ইকুয়েশনটা এমন দ্বারায় জি অফ ওয়ান ভি টু মাইনাস ভি টু প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি গুণ জি অফ ওয়ান অর্থাৎ এইটা এটার সাথে এটা গুণ করলাম মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি মাইনাস জে ফোর ভি টু মাইনাস টু ভি টু ইকুয়ালস মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ এখন আমি সবগুলো থেকে যদি ভি টু কমন নিই তাহলে ইকুয়েশনটি কেমন দা দাঁড়াচ্ছে যখন ভি টু কমন নিব ইকুয়েশনটি হচ্ছে ভি টু কমন নিলাম জি অফ ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখান থেকে আসছে মাইনাস জি অফ ফোর মাইনাস টু অর্থাৎ ইকুয়েশনগুলো থেকে ভি টু কমন নিয়ে নিলাম ইকুয়াস দিচ্ছি মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ এখন আমরা যদি ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু জি অফ ওয়ান এটাকে দিয়ে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি আসে দেখি
ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ডিগ্রি যেহেতু প্লাস আসে এস আইডি গিয়ে মাইনাস হবে এটা যদি সাইডে নিয়ে যায় তাহলে প্লাস হবে সিক্সটি ডিগ্রি এখন আমরা যদি উভয় পাশকে সিম্প্লিফিকেশন করি তাহলে কি হচ্ছে এখানে থাকতেছে ভি টু জে ওয়ান আর এখানে মাইনাস জে ফোর তাহলে হচ্ছে মাইনাস জে অফ থ্রি মাইনাস থ্রি ইকুয়ালস এটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি হচ্ছে মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি এখানে আসতেছে সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অ্যাঙ্গেল থার্টি পয়েন্ট সেভেন টু ডিগ্রি তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি ভি টু ইকুয়ালস সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফাইভ অ্যাঙ্গেল থার্টি জাস্ট এ সাইডে গুণ আছে ভাগ করে দিলাম তাহলে ভি টুর মান কত আসে ভি টু সমান আমরা লিখতে পারি অ্যান্সার ডিভাইডেড মাইনাস থ্রি আই মাইনাস থ্রি অ্যাঙ্গেল ওয়ান সেভেন টু ডিগ্রি ভোল এটা কিন্তু একটা অ্যান্সার অর্থাৎ আমরা ভি টুর মান পেয়ে গেলাম এখন আমাদের ভি ওয়ানের মান নির্ণয় করতে হবে এখন আমরা লিখতে পারি ফ্রম ওয়ান অর্থাৎ এক হতে কি পাই ভি ওয়ান ইকুয়ালস ভি টু প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল সিক্সটি ডিগ্রি জাস্ট এটা এক নম্বর ইকুয়েশন এখানে আমরা যেটা ভি টুর মান যেটা পেলাম সেটা জাস্ট ইনপুট করব তার ভিটোর মান পেলাম সিক্সটিন পয়েন্ট ডাবল এইট অ্যাঙ্গেল থার্টি পয়েন্ট সেভেন টু ডিগ্রি প্লাস যেটা আছে এটা বসিয়ে দিলাম এখন জাস্ট আমরা ক্যালকুলেশন করলেই উত্তর কিন্তু পেয়ে যাব ভি ওয়ান অর্থাৎ এখানে ভি ওয়ানের মান আসতেছে নাইনটি সেভেন নাইন অর্থাৎ নাইনটি সিক্স পয়েন্ট এইট অ্যাঙ্গেল সিক্সটি নাইন পয়েন্ট ডাবল সিক্স সিক্স সেভেন এত ভোল্ট অর্থাৎ অ্যান্সার ভি ওয়ান এবং ভি টু দুইটা কিন্তু অ্যান্সার পেয়ে গেল অর্থাৎ নোডাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আমাদের ম্যাথটা অ্যান্সার কিন্তু কমপ্লিট নোডাল অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে ভি ওয়ান এবং ভি টুর মান কিন্তু আমরা বের করতে পারলাম আশা করি ম্যাথটাতে কোথাও কারোর বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই যদি অসুবিধা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ সবাইকে